നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആർക്കും തോന്നും അദ്ദേഹം വളരെ അസഹിഷ്ണുതയോടാണ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേൾക്കണം അതായത് റേഡിയോ പോലെ അങ്ങോട്ടൊന്നും ചോദിക്കരുത് ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് കേട്ടോണം അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ഒന്ന് നോക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറുതായ ഒരു പുഞ്ചിരി അതുമല്ലെങ്കിൽ കഴിവതും അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു വരുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ചാനലുകളിൽ വാർത്തകൾ കാണുന്ന ആർക്കും തോന്നുന്നത് കഴിവതും ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറി നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തു അത് വേറൊന്നുമല്ല മുസ്ലിം ലീഗ് എം എൽ എ ആയ കെ എം ഷാജിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലെ ഫണ്ട് സി പി എം നേതാക്കൾ പ്രതികളായ കൊലക്കേസിലെ പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വക്കീലന്മാരെ നിയമിക്കാൻ വിനിയോഗിക്കരുതെന്നായിരുന്നു കെ എം ഷാജിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ആ പോസ്റ്റിൻ്റെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും വക്കീലന്മാർക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കുന്നുവെന്ന ഷാജിയുടെ പോസ്റ്റ് നിയമവശങ്ങൾ അറിയാത്ത സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചോദ്യം എന്തായാലും ഇത്ര ചെറിയ ഒരു വിഷയം അതായത് കെ എം ഷാജിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇത് അദ്ദേഹം തന്നെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ എടുത്തിടണമെങ്കിൽ അതിലൊരു ഗൂഢ ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ പത്രസമ്മേളനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തപ്പിയത് അതെന്താണെന്ന് അറിയാനായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മറ്റെന്തൊക്കെയോ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും കേരള ജനതയുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമായി അതിനെ കരുതാം ഇപ്പോൾ കേരള ജനത ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് പാലത്തായി പീഡന കേസിൽ ബി ജെ പി നേതാവായിരുന്ന അധ്യാപകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസ് എന്തേ ഒരു മാസം വരെ വൈകിപ്പിച്ചത് എന്താണെന്ന് അറിയാനാണ് ജനം കാത്തിരുന്നത് അത് സംബന്ധിച്ച് വലിയ ജനരോഷമാണ് ഉയർന്നു വന്നത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ ഭേദമെന്നെ ആ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്തു ഒടുവിൽ പോലീസ് നാടകീയമായാണ് ആ അധ്യാപകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടാമത്തേത് സ്പ്രിങ്ക്ളർ വിഷയമാണ് സ്പ്രിങ്ക്ളർ ഇടപാടിൽ എന്തോ ചീഞ്ഞു നാറുന്നു എന്ന് ജനങ്ങളിൽ സംശയം ഉയർത്താൻ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നത് സർക്കാരും എൽ ഡി എഫും തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതിനാലാണ് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ എല്ലാം ഐ ടി വകുപ്പിനോട് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ സ്പ്രിങ്ക്ളറിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ തപ്പിത്തടഞ്ഞത് ഇനി ആ വിവാദങ്ങൾ മറ്റു വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പോകട്ടെ എന്ന ലക്ഷ്യമായിരുന്നു വിഷയം കെ എം ഷാജിയിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിട്ടതെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കാണുന്നത് പക്ഷേ അത് അതിനേക്കാൾ വലിയ പുലിവാലായി മാറുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ മഴുവെറിഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കെ എം ഷാജി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്ന് വക്കീലന്മാർക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കുമോ എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ചോദ്യത്തിന് അതേ നിധിയിൽ നിന്ന് ഒരു പഞ്ചായത്തംഗം പോലുമായിട്ടില്ലാത്ത ഇടതുപക്ഷത്തെ നേതാവിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷവും വേറൊരു എം എൽ എ ഉള്ള കുടുംബത്തിന് മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷവും കൊടുത്ത നിങ്ങൾ അതും ചെയ്യില്ലെന്ന് എന്താണ് ഉറപ്പെന്നായിരുന്നു ഷാജിയുടെ മറുചോദ്യം നാൽപ്പത്തഞ്ച് കോടി രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും വകമാറ്റി ചെലവഴിച്ചതിന് ലോകായുക്തയിൽ കേസ് നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും ഷാജി ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും വഴിവിട്ട ചിലവുകൾക്ക് വീണ്ടും ചർച്ചയായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കെ എം ഷാജിയുടെ റീച്ച് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക അതായത് സ്പെഷ്യൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനും ഉയരെയാണ് പക്ഷെ അത് മുൻകൂട്ടി കാണാൻ തന്ത്രശാലിയായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് അത് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളത് വേണം ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഷാജിക്ക് വികൃത മനസ്സെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആക്ഷേപത്തിന് ഷാജി കുറുക്കിക്കൊള്ളുന്ന മറുപടിയാണ് കൊടുത്തത് താക്കോൽ ഫണ്ട് പരനാറി കുലംകുത്തി എന്ന് വിളിച്ചവരൊക്കെ നല്ലവരായിരുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ ആർക്കാണ് വികൃത മനസ്സെന്ന് അതേസമയം കെ എം ഷാജിയെ പിന്തുണച്ച് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും രംഗത്തെത്തി ഒരിക്കലും വിമർശനം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ധരിക്കരുതെന്ന് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു രണ്ട് പ്രളയവും ഓക്കിയും നേരിട്ടതിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ വിമർശനങ്ങൾ നിലനി
ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സർക്കാരിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാം ശുഭമല്ല സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വീഴ്ചകൾ കണ്ടാൽ അത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് ചർച്ച ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ അതിനോട് അസഹിഷ്ണുത പാടില്ലെന്നും കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അതുപോലെ കെ എം ഷാജിക്ക് പിന്തുണയുമായി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രംഗത്തെത്തി ഷാജിക്കെതിരായി മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രതികരണം നിർഭാഗ്യകരമായി പോയെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസം അർഹരായവർക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്നതിലെയും കൃപേഷിന്റെയും ശരത്ലാലിന്റെയും പ്രതികളെ രക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ഫണ്ട് ചെലവാക്കിയതിലെയും ശരിയല്ലായ്മയാണ് ഷാജി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് സർക്കാരിന്റെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ട് പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അതിനെ പോസിറ്റീവായി കണ്ട് അത് തിരുത്താനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരാൻ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് എല്ലാവരും പണം നൽകണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയെ പരിഹസിച്ച കെ എം ഷാജിക്ക് മറുപടിയായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി രംഗത്തെത്തിയത് ചില വികൃത മനസ്സുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാകും അതാണ് പൊതുസമൂഹമെന്നും അതാണ് നാടെന്നും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്താണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസം എന്നതും അതിന് സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരുപാട് പാവപ്പെട്ടവരുമുണ്ട് എന്തിനാണ് നുണ പറഞ്ഞ് അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതുപോലെ നിലപാട് എന്തുകൊണ്ട് എം എൽ എ എടുത്തു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി ആലോചിക്കണം ചിലർ എന്തെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ഗോ ഗോ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശബ്ദമെന്ന് കരുതേണ്ടതില്ലെന്നും നമുക്ക് ഇതിനെയെല്ലാം ഒന്നിച്ച് നേരിടാനാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്